ஸோ இந்த ஜிசி எம்எஸ்என்னு பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கப்பல் பண்ணது ஒன்று கேஸ் குரமோட்டோகிராஃபி இன்னொன்று மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ஸோ இந்த கேஸ் குரமோட்டோகிராஃபி என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய வாலட்டைல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் இந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்டரில் வந்து அயன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருப்போம் ஸோ அந்த அயன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸோட மாஸ்டர் சார்ஜாக உங்களுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன டைப் ஆஃப் காம்பவுண்டாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து குவான்டிஃபை பண்ணலாம் த்ரூ லைப்ரரி யூஸோட ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஜிசியோட யூனிட் அண்ட் தென் இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து எம்எஸோட யூனிட் அண்ட் தென் இது ஆட்டோ சாம்பிளாக தான் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆட்டோ சாம்பிளிங் நியர்லி ஹண்ட்ரட் சாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒன் அண்ட் ஒன் பை ஒன் மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்று முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆட்டோ லோடிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆட்டோ அனலைசர் மாடல் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ சேம் லைக் எல்லா டைப் ஆஃப் க்ரமோட்டோகிராஃபி மூலயமா ரெண்டு தேவைப்படுது இங்கே மொபைல் ஃபேஸ் அண்ட் தென் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் ஸோ இங்கே மொபைல் ஃபேஸ் வந்து கேஸ் க்ரமோட்டோகிராஃபிங்கிறதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே வந்து மொபைல் ஃபேஸ் வந்து ஒரு கேஸஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அண்ட் தென் இப்போது கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைனில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஜிசி மிஷினுக்குள்ளே வருது ஸோ ஜிசி மிஷினுக்குள்ளே வரும்போது சாம்பிள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுனு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து சாம்பிள் இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது சாம்பிள் இன்ஜெக்ஷன் போட் மொபைல் ஃபேஸ் இங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் சாம்பிளை இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ அலாங் வித் த மொபைல் ஃபேஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களோட சாம்பிள் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் காலம்குள்ளே உங்களுக்கு உள்ளே போகும் அட் த சேம் டைம் இந்த சோ இது இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கு பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம ஹீட்டிங் கொடுத்துருப்போம் ஸோ நீ டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரைக்கும் நம்ம ஹீட்டிங் கொடுத்துருப்போம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ஜிசிஎம்எஸ் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் ஃபால் வாலட்டைல் காம்பவுண்ட் ஸோ அந்த அது வாலட்டைல் பண்ணி வாலட்டைஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம அது பண்ணுறது மூலயமா அலாங் வித் த கேஸ் ஃப்ளோ ஆகிறது மூலயமா இது வந்து உங்களுக்கு காலம்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அந்த ஜிசியில் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எம்எஸ்க்குள்ளே வருது ஸோ எம்எஸ் வந்து மூணு காம்பவுண்ட்ஸாக டிவைட் ஆகுது ஒன்று வந்து அயனைசேஷன் யூனிட் அண்ட் தென் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அண்ட் தென் டிடெக்டர் ஸோ அந்த அயன் சோர்ஸை என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அயன் சோர்ஸை வச்சு ஒரு எலக்ட்ரான் பீம் வச்சு பம்பாட் பண்ணுறோம் நம்ம மாலிக்குல்ஸை பம்பாட் பண்ணுறது மூலயமா அங்கே வந்து நம்ம அயன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அயன்ஸாக சே மாற்றிடுறோம் ஸோ மாற்றினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரிக்குள்ளே போகுது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசனன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு போய் டேட்டில் ஹிட் ஆகும் நான் ரிசனன்ஸ் வந்து அங்கேயே உங்களுக்கு கேப்சர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபுல் ப்ராசஸில் ஒரு வேக்கம் சிஸ்டமாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் எதுனாலனு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு போயிட்டுருக்கோம் அந்த மா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அந்த இதில் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஏர் மாலிகுல்ஸ் உள்ள இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து அது வந்து பண்ணும் ஸோ அது ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு பம்பு வச்சு ஒரு வேக்கம் வந்து கிரியேட் பண்ணிடும் எம்எஸ் மிஷின் எம்எஸ் டிடெக்டருக்குள்ளே ஸோ ஆஃப்டர் தேட் இந்த டிடெக்டரில் ஹிட் ஆனது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சிக்னலாக உள்ளே போய்ட்டு ஒரு குரமோட்டோகிராம் அண்ட் தென் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படி ரெண்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் டோட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிசிஎம்எஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து நம்ம இன் டீட்டெயிலில் பார்ப்போம் அடுத்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொபைல் ஃபேஸ் மொபைல் ஃபேஸஸ்ங்கும் போது நம்மளுக்கு கேஸ் கேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கேஸஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இனட் கேஸஸ் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எந்த ஒரு கேஸ் மாலிகுல்ஸும் உங்களோட சாம்பிள்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படி பண்ணிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா டெடாக்டர் சிக்னலில் வந்து அது தப்பாக ப்ரெடிக் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இனட் கேஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கம்பேரிட்டிவாக என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீலியம் ஆர்கன் ஏன்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கம்பேரிட்டிவ் இதில் ஹீலியம் வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணுறாங்க டிபெண்டிங் அப்பான் தி காஸ்ட் ஏன்னா லோ காஸ்ட் ஹீலியம்ங்கிறது கம்பேர் டு ஆர்கான் அரியன் ஸோ அதனால் நம்ம ஹீலியம் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ப்யூரிட்டி பார்த்தீங்கனாலும் கேட்டிங்கன்னா நைன்டி செவன் அபோ ஆர் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் அபோ ப்யூரிட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சம் கேசஸில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து காலம் டிடெக் டிஃபெக்ட் ப
இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தான் ஒரு முக்கியமான இடம் இந்த இடத்துல வந்து நியர்லி நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணியிருப்போம் டு கெட் த சாம்பிள் வாலட்டைஸ்ட் ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் வால்யூம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டு டூ மைக்ரோ லிட்ரே மோஸ்ட்லி ஹைலி எனஃப் ஸோ அதுக்கு மேலே சாம்பிள் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மினிமம் குவான்டிட்டிஸ் இருந்தாலே அக்யூரசி நல்லாயிருக்கும் ஜிசிஎம்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தென் இன்ஜெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்ப்ளிட் ஒன்று வந்து ஸ்ப்ளிட் லெஸ் ஸ்ப்ளிட் லெஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் இருக்குது உங்களோட சாம்பிளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியர்லி நைன்டி பார்ட்ஸ் உள்ளே போயிடும் ஸ்ப்ளிட் ஸ்ப்ளிட் லெஸ்ஸில் இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரடில் ஒன் பார்ட் மட்டும் தான் உள்ளே போகும் ஸோ கம்பேரிட்டிவாக ஸ்ப்ளிட் லெஸ் வந்து அக்யூரசி அதிகம் இருந்தாலும் ஸ்ப்ளிட்டு வந்து சில ஒரு டைப் ஆஃப் சாம்பிள்ஸுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிக குவான்டிட்டி எனக்கு வேணாம் கொஞ்சம் கம்மி குவான்டிட்டி நான் டெரெக்ட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ளிட்டுக்கு போவாங்க ஸோ இது டிபெண்டிங் அப்பா வந்து யூஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஸ்ப்ளிட் லெஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஃபேஸஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இன்ஜெக்ஷன் போட்டில் நீங்கள் சிரஞ்சு மூலமாக சாம்பிள் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் அதில் பர்ஜு வால்வுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த பர்ஜு வால்வு வந்து ஸ்ப்ளிட் லெஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நியர்லி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போய்டும் ஜிசி காலம்குள்ளே ஸோ இன்கேஸாக ஸ்ப்ளிட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்ஜு வால் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நைன்டி நைன் பார்ட்ஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒன் பார்ட் மட்டும் காலம்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ளிட் அண்ட் ஸ்ப்ளிட்லெஸ் மாடியூலோட மெக்கானிசம்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் தட் இப்போ ஜிசிக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஸோ மொபைல் ஃபேஸஸ் இருந்துச்சு நம்ம அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்ட சாம்பிள் கொடுத்தோம் ஸோ அலாங் த வாலட்டைஸ் ஆன சாம்பிள் மொபைல் ஃபேஸோட ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ்க்குள்ளே வந்துருச்சு ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷனரி ஃபேஸில் இந்த அட்ஜாப் மூலியமாக ஒரு மெக்கானிசமில் உங்களை வந்து செப்பரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே செப்பரேட் ஆனது டிஃப்ரெண்ட் டிட்டென்ஷன் டைம்ஸில் வந்து வெளில எல்யூட் ஆகும்ல உங்களுக்கு ஸோ அதை வந்து ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் நம்ம உள்ளே கொண்டு போகிறோம் அங்கே ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து அயனைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அவர் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ டவுன் சைடில் ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் அந்த ஃபிலமெண்ட்லேருந்து நம்ம எலக்ட்ரான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சாம்பிள் உள்ளேருந்து வருது பாருங்கள் சாம்பிள் ரீஜன்லேருந்து உங்களுக்கு சாம்பிள் அந்த உள்ளே வருது இந்த பாட்டுக்குள்ளே இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சு பம்பாட் பண்ணுறோம் ஒரு மாலிக்குள்ள ஸோ பேசிக்கே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாலிக்குள்ளே வந்து எலக்ட்ரான் வச்சு பம்பாட் பண்ணும்போது என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னா அந்த அவுட்ரு மோஸ்ட் எலக்ட்ரானில் அவுட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானும் வெளில பம்பாட் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாலிக்குள் வந்து அயன் சா ஒரு அயன் சார்ஜை வந்து கேரி பண்ணும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கேரி பண்ணும் ஸோ அங்கே அயன்ஸாக மாறிடும் அது ஆஃப்டர் தட் இங்கே ஆல்ரெடி பம்பாட் பண்ண ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த மாலிக்குள்ளேருந்து வெளில எக்ஸைட் ஆன ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டுத்தையும் ஒரு எலக்ட்ரான் டேப்பர் மூலியமாக நம்ம கேப்சர் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஆஃப்டர் தட் இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜடு கே கேட்டன் நம்ம வச்சுக்கலாம் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜு அயன்கிறதுனால ஸோ இது வந்து நம்ம வெளில அனலைஸருக்கு வெளில வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் தான் டிடெக்டர் ஸோ இதில் இந்த மெக்கானிசம் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ எம்ங்கிறது ஒரு மாலிக்குள் ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சு பம்பாட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எம்ங்கிறது எம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது அண்ட் தென் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் எம்லேருந்து வெளில வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் தட் மெயின் மெக்கானிசம் இங்கே என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அயான்ஸ் எப்போதுமே அன்ஸ்டேபிள் ஸோ எவ்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் இன் த நேச்சர் டென் டு பி ஸ்டேபிள் ஸோ அது தன்னை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்க தான் பார்க்கும் ஸோ அதனால் இந்த அயன்ஸ் வந்து அயன் ஃப்ராகமெண்ட்ஸாக மாறும் உங்களுக்கு அது அடுத்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா எம் ப்ளஸ்ங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம் ஒன் ப்ளஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு அயன் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக வருது ஸோ இந்த ரெண்டு அயன் ஃப்ராக்மெண்ட்டி கப்புல் பண்ணிங்கன்னா நத்திங் பட் இந்த எம் ப்ளஸ் தான் அது ஸோ ஸ்டெபிலிட்டிக்காக ஒரு அயன் வந்து அயன் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிது ஸோ ஆஃப்டர் தட் அந்த அயன் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ருக்குள்ளே வருது ஸோ இது தான் மோஸ்ட்லி காமன்லி யூஸ்டு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ரப்போல் ராட்ஸ் ஸோ ஃபோர் ராட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கொடுத்துருப்போம் அரௌண்ட் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ரேஜில் என்ன ஆகணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சோர்ஸ்
ஃபோர் சிபி கோட காம்போசிஷன் எவ்வளோ இது வந்து ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் ஸோ இது மூலியமாக கம்பேர்டு டு ஒன் அனதர் இன்னொரு இதோட காம்போசிஷன் என்னன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் பட் இதுலேயுமே என்ன டைப் ஆஃப் காம்போன் நான் இங்கே காட்டிட்டேன் பட் கம்ப்யூட்டரில் உங்களுக்கு ப்ரெடிட் ஆகி வரும்போது என்ன டைப் ஆஃப் காம்போன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு வராது ஜஸ்ட் பீக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பீக்ஸுக்கு அப்புறம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வருது இல்லை அந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சுட்டு அது ஒரு ஹிட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும் லைப்ரரியில் உங்களுக்கு ஸோ இந்தந்த காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஹிட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த காம்பவுண்டாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது நம்ம அடுத்த ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அடுத்தது உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு பீக் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சிங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணுவாங்க மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு பீக்லேருந்து அந்த பீக்கோட ஏரியா பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஏரியாவோட வித் தெரியணும் ஹைட் தெரியணும் ஸோ அது தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம அந்த ஏரியா பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீக்ஸுக்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரு நம்ம ப்ரெடிட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் எம்எஸோட வேலை இங்கே எம்எஸ்கோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸே இது தான் ஸோ ஜிசி எம்எஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷின்லேயே எம்எஸோட காஸ்ட் தான் ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஏன்னா அதோட யூஸ் வந்து அந்தளவு இருக்குது இங்கே மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ப்ரெடிட் பண்ணுறது மூலயமா ஒரு அன்னோன் காம்பவுண்டை என்ன காம்பவுண்ட் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் எம்எஸ் மூலயமா ஜிசிசியில் கப்புள் பண்ணும்போது ஸோ அண்ட் தென் இது வந்து ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் டெப்பிக்கல் ஏன்னா ஒரு ஏழு காம்பவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு நான் சாம்பிள் அங்கே காட்டினேன் அதில் பீக்ஸ் ஏழு பீக்ஸ் காட்டினேன் அதோட ரெண்டாவது பீக் வந்து அஸ்டோன் நீங்கள் அந்த ரெண்டாவது பீக்கை மட்டும் எடுத்து அதோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம ப்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி சிம்லர் ஹிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ அதில் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஹிட்டான ஃபஸ்ட் ஹிட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வச்சுக்கிங்க இதுக்கு எக்ஸாக்சில் வந்து எம்பை இசட் ரேஷியோ இருக்கும் அதாவது மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோவில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்சிஸ் ப்ளாட் ஆகும் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸில் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸுக்கு நீங்கள் பிளாட் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அசிட்டோன் சி த்ரீ இதில் நீங்கள் அயனைசேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன்லி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயன்ஸ் மூலம் டிடெக்ட் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி ஹச் த்ரீ ப்ளஸ் அதுக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு லைன் உங்களுக்கு காட்டும் எம்பை இசட் ரேஷியோவில் சிங்கிறது டுவெல் அட்டாமிக் மாஸ் ஹச்சுக்கு வந்து ஒன் ஸோ சி ஹச் த்ரீ அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஸோ எதனால் அந்த ஃபிஃப்டீனில் ஒரு லைன் காட்டுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அயன் ஸோ சி ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த அயன் இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா சி த்ரீ ஹச் ஹச் சிக்ஸ் ஓங்கிறது பிரேக் ஆகிட்டு ஒரு அயனாக மாறிடுச்சு அந்த அயான் வந்து சி ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் சி ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைனில் உங்களுக்கு ஒரு லைன் காட்டுது பாருங்கள் அண்ட் தென் தேர்ட்டி ஒன்னில் உங்களுக்கு ஒரு லைன் காட்டும் சி ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா நெகட்டிவ் மேக்சிமம் உங்களுக்கு காட்டாது ஸோ பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ப்ரெடிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அயான் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸோட இதை நீங்கள் பாசிபிலிட்டி வச்சு பார்க்கும்போது டோட்டல் அயான்ஸ் கேப்சர் பண்ணும்போது இது தான் இந்த மாலிகுலாக இருக்க சான்சஸுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜில் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் அந்த தேர்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி எயிட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பீக்ஸ் காட்டும் சின்ன சின்ன லைன்ஸ் காட்டும் ஸோ அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாய்ஸஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் கன்சிடர் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஸோ சிக்னல் தான் நமக்கு முக்கியம் சிக்னல் டு ராஜ் ரேஷியோவில் நாய்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ நாய்ஸே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்போ நான் காட்டினது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இப்போ நான் ரெண்டாவது பீக்குக்கு மட்டும் காட்டினேன் இப்போ நீங்கள் எம்எஸில் எல்பிரியில் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஏழு காம்பவுண்ட் காட்டி இருந்துச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஜிசியோட குரமோட்டோகிராம் வச்சு ஒன் டூ செவன் அதில் ரெண்டாவதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பீக்கு ஸோ டோட்டலாக எப்படி நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பீக் ஒன் நம் ஒன் நம்பர் எடுத்துக்கோ அதுக்கு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அனலைஸ் பண்ணும் அதுக்கு டுவெண்ட்டி சிம்லர் ஹிட்ஸு ஸோ அடுத்து காம்பவுண்ட் நம்பர் டூ அதுக்கு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் டுவெண்ட்டி சிம்லர் ஹிட்ஸு ஸோ ஒரு ஏழு டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இருந்துச்சுனாலே அந்த மிக்சரில் செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டுக்கங்க நீங்
ஸோ அண்ட் தென் அடுத்த செஷனில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த டே ரைட் சைடில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸ்டார்டிங் ஒன் வாட்ச் சிஎன்ஓஎஸ் குளோரின் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு கிளியராக இந்த இந்த பக்கம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அட்டாமிக் மாசஸை வச்சு இந்தந்த காம்பவுண்ட்ஸுக்கு மாலிகுலர் மாசஸ் ப்ரெடிட் பண்ணிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அஷ்டோ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஹச் வந்து ஒன் ஸோ டூ ஹச் இருக்குது ஸோ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஓக்கு ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன் ஸோ ஹச் டூவோட மாலிகுலர் மாஸ் வந்து எயிட்டீன் ஸோ இது என்னென்ன ஏனாக இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அச்சு ப்ளஸ்ஸாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் மாஸ் ஃபேக்டன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு ஸோ நம்பர் ஒன் போட்டுட்டு அந்த எம்பை செட்டில் எக்ஸசைஸில் போட்டுட்டு அதில் ஒன்றில் வந்து ஒரு லைன் ஸோ இது போல் மற்ற அந்த காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட இதோட வியூஸை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஸோ அந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷே